सभी को मालूम है विद्या भारती देवगिरी प्रांत और स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था के संयुक्त विद्यमान से आज चार अप्रैल 2021 को हम राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हजार इसके बारे में करने जा रहे हैं तो ये उसमें पेपर जो हमने रिसर्च पेपर जो रिसर्च पेपर हमने कॉल किया है वो रिसर्च पेपर कैसे लिखना उसका फॉर्मेट क्या चाहिए इसके बारे में बहुत सारे टीचर्स की डिमांड थी तो ये डिमांड सामने रखते हुए आज का एक छोटी सी एक वर्कशॉप ये विद्या भारती देवगिरी प्रांत की ओर से ऑर्गेनाइज किया है तो मैं सभी प्रतिभागियों का महानुभावों का इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं इस कार्यशाला का प्रारंभ वंदना से होगा मैं दयानंद जी से विनती करता हूं कि वंदना का प्रारंभ करें शांति रेव शांति सामा शांति 
विद्याभारती देवगिरी प्रांत शिक्षा संस्थांच्या वतीने आज या वर्कशॉप मध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांच मी मनपूर्वक स्वागत करतो आजच्या या वर्कशॉप साठी प्रामुख्याने आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आपल्या लातूर विभागाचे माननीय अध्यक्ष नितीनजी शेटे जळगाव विभागाचे विद्याभारतीचे अध्यक्ष माननीय विवेकजी काटदरे पश्चिम क्षेत्राचे मान्य मंत्री शेषाद्रीजी डांगे ज्यांना आपण अण्णा म्हणून ओळखतो या सर्व महानुभावांच्या सोबत आपल्यामध्ये आता जे आपल्या समोर विषय मांडणी करणार आहेत पेपर प्रेझेंटेशन कसं करावं त्याचे टेक्निकॅलिटीज काय आहेत आणि विषयाचं महत्व सुद्धा आपल्याशी विषद करणार आहेत असे डॉक्टर महेश्वर कळावे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद म्हणजे धाराशिव उपकेंद्रामध्ये सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत शिक्षणशास्त्र विभागामध्ये यापूर्वी आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना डॉक्टर महेश्वर कळलावे यांचा परिचय आहे यापूर्वी विद्याभारती ई पाठशाला महाराष्ट्र म्हणून जो उपक्रम आपण लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये चालवला आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम पहिली ते दहावी पर्यंतचा पूर्ण पूर्ण करण्यासाठी आपल्यापैकी अनेक शिक्षक कार्यकर्ते पूर्ण या कालावधीत झटत आहेत यांचं प्रशिक्षण करण्याचं अत्यंत महत्वाचं काम डॉक्टर महेश्वर कळलावे यांनी केलेलं आहे त्याचबरोबर सहसंयोजक म्हणून डॉक्टर मनीष देशपांडे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत जे देवगिरी प्रांताचे प्रशिक्षण प्रमुख आहेत डॉक्टर महेश्वर कळलावे हे शोध विषयाचे प्रमुख आहेत विद्याभारतीचे हे प्रशिक्षण प्रमुख आहेत ते सहसंयोजक म्हणून या सगळ्या उपक्रमाकडे जबाबदारी म्हणून त्यांच्याकडे आहे शोध हा विषय नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना परिचित होणार आहे म्हणून या वर्कशॉप मध्ये आणि या उपक्रमामध्ये आपण शालेय विद्यार्थी शिक्षणाशी आत्मियत असले पालक नागरिक आणि त्याचबरोबर सर्व स्तरातले शिक्षक केवळ संशोधनाचं काम करणारे पीएच डी करणारे किंवा पीएच डी प्राप्त केलेले त्यांनीच संशोधन करावं असं अपेक्षित नसून विद्यार्थी पालक शिक्षक आणि सर्व गटातले शिक्षक शिशुवाटी म्हणजे बालवाडीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत कार्य करणारे सर्व प्रकारचे शिक्षक आणि नागरिक यांनी शोध या विषयाचं काहीतरी चिंतन अभ्यास आणि त्या निमित्ताने पेपर प्रेझेंटेशन करण्याची संधी आपण सगळ्यांना विद्याभारतीच्या वतीने उपलब्ध करून देत आहोत पेपर प्रेझेंट करणं हे त्याचं जे स्किल आहे त्याचं जे जे काही तांत्रिक असं कौशल्य आणि ज्ञान सर्वांना आवश्यक आहे ते आजच्या वर्कशॉप मधून आपल्या सगळ्यांना मिळेल त्याबरोबर आजच्या विद्यार्थीब चॅनल उपलब्ध असेल आजच्या सत्रानंतरही कोणाला काही शंका शिल्लक राहिली तर त्यांनी त्याचा अभ्यासासाठी त्या व्हिडिओचा आजच्या सत्राचा उपयोग करावा डॉक्टर महेश्वर कळलावे यांना आपण संपर्क करून शंका निरसनही करू शकता पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांचं विद्याभारती देवगिरी प्रांत शिक्षा संस्थांच्या या वर्कशॉप मध्ये कार्यशाळेमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो आणि शोध विषयाच्या अभ्यासाला आपण सर्वजण सुरुवात करू येणाऱ्या आगामी काळामध्ये आपल्या सगळ्यांना आणि शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या प्रत्येकालाच शोध या विषयाबद्दल आत्मीयता निर्माण होणार आहे आणि त्याची सुरुवात या कामापासून आपण करूयात तेव्हा आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो स्वागत करतो आणि डॉक्टर महेश्वर कळलावे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या विषयाला सुरुवात करावी धन्यवाद दिनेश जी प्रत्यक्ष आपण विषयाला सुरुवात करूया आपण चार एप्रिल या रोजी ही राष्ट्रीय स्तरावरची कार्यशाळा घेणार आहोत या कार्यशाळेचं माध्यम हे हिंदी माध्यम असणार आहे यामध्ये आपण विविध सेगमेंट अंतर्गत विविध विभागांतर्गत संशोधनाचे पेपर मागवलेले आहेत हे संशोधनाचे पेपर हे प्रामुख्याने 
उच्च शिक्षण क्षेत्रातली मक्तेदारी म्हणून बरेच प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरातील शिक्षक पाहत असतात आम्ही उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आम्हालाही असं वाटत असतं की संशोधनाचा पेपर लिहिणे हे फक्त आमचंच काम आहे प्राथमिक माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक स्तरावर याचा काहीही संबंध नाही असा एक गोड असा गैरसमज हा पूर्ण शिक्षण क्षेत्रामध्ये पसरलेला आहे याच गोड गैरसमजाला विद्यार्थी हा गोड गैरसमज जो आहे हा दूर करण्याच्या माध्यमातून म्हणजे प्रामुख्यानं मला असं सांगायला इथं आनंद वाटतो की हे जे संशोधनाचं प्रमुख क्षेत्र आहे हे संशोधनाचं प्रमुख क्षेत्र हे प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक क्षेत्र आहे आम्ही उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत असताना या क्षेत्रावर प्रामुख्यानं काम करतो परंतु त्या क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष अनुभव नसताना सुद्धा आम्ही त्या क्षेत्रावर संशोधन करतो म्हणून मला इथं सांगायला आपल्याला आनंद वाटतो की आपण त्या क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष काम करणारे इन फिल्ड काम करणारे ऑन फिल्ड काम करणारे सर्वजण शिक्षक आहात की आपली प्रमुख जबाबदारी आहे हे आपलं प्रमुख कर्तव्य आहे की या क्षेत्रामध्ये ज्या काही संशोधनाच्या गोष्टी आहेत ज्या काही संशोधनाचे क्षेत्र आहे ते निश्चितपणे आपण हिरावे आणि संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये आपण पुढाकार घ्यावा प्रामुख्याने आप आपली ती हक्क आहे आपली ती जबाबदारी आहे त्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करू शकता आता ही जी कार्यशाळा होणार आहे त्या कार्यशाळेच्या माध्यमातून आपल्या समोर काही उपविषय ठेवलेले आहेत त्यापैकी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक क्षेत्रासाठी जे काही विषय आहेत ते विषय फक्त तुमच्या समोर ओव्हरलुक करतो कारण अनेक शिक्षकांचे फोन आले की हे जे तुम्ही अठरा विषय दिले यापैकी अठरा विषय हे आमच्या प्राथमिक माध्यमिक क्षेत्रासाठी कोणते रिलेटेड आहेत तर फक्त ओव्हरलुक करतो पहिला जो विषय आहे अर्ली चाइल्डहूड केअर एज्युकेशन तोही विषय हा प्राथमिक माध्यमिक क्षेत्रासाठी रिलेटेड आहे फंडामेंटल लिटरसी न्यूमरसी हे विषय आहे प्रायमरी एज्युकेशन आहे याच्यापैकी अठरा विषयापैकी तीन ते चार विषय जर सोडले उदाहरणार्थ हायर एज्युकेशन आहे अडल्ट एज्युकेशन आहे त्यानंतर इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन हाही प्रायमरीशी रिलेटेड रिलेटेड करतो रिसर्च युनिव्हर्सिटी आहे हे जर चार पाच विषय जर सोडले तर प्रामुख्याने सर्व विषय ही देत असताना प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरचे विषय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आता हे जे संशोधनाचे आपण पेपर मागवलेले आहेत ह्या संशोधनाचे पेपर आपण आय एस बी आणि आय एस एस एन या दोन पैकी एक या याच्यामध्ये प्रकाशित करणार आहोत आता ही आय एस बी एन आणि आय एस एस एन संकल्पना सुद्धा अनेक शिक्षकांनी फोन करून विचारले नेमकं काय आहे आय एस बी एन चा आता कदाचित बऱ्याच जणांना इथं थोडासा मी सांगत असताना हे वाटेल की एवढं छोटी गोष्टी कुठं सांगायची असते का परंतु यामध्ये बहुतांश प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक आहेत त्यामुळे ही संकल्पना इथं सांगतो की आय एस बी एन याचा अर्थ इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बुक नंबर म्हणजे आपलं आपण जे प्रकाशित पेपर करणार आहोत त्या आय एस बी एन क्रमांकासह प्रकाशित करणार आहोत यदा कदाचित आपला जर संपर्क झाला तर आय एस एस एन जे आता युजीसी म्हणते हायर एज्युकेशन मध्ये की इंटरनॅशनल स्टँडर्ड सिरियल नंबर असं जर एखादं इम्पॅक्ट फॅक्टर जर्नल जर आपल्याला युजीसी केअर मधलं जर मिळालं आम त्याच्या संपर्कात आहोत ते जर मिळालं तर निश्चितपणे यामध्ये सुद्धा आपले काही सिलेक्टेड पेपर आम्ही प्रकाशित करणार आहोत याचा फायदा काय होणार आहे की एक विद्यार्थीकडे विशिष्ट असं एक डॉक्युमेंट तयार होईल आणि दुसरी त्याची गोष्ट अशी की जे कोणी संशोधन पेपर पाठवतील त्याला वर्ल्ड वाईड मध्ये त्यांच्या पेपरला एक पब्लिकेशन मिळेल आणि आपण संशोधक आहात आपण संशोधन कार्य करू इच्छितात असं सर्वांना त्या माध्यमातून आपल्याला समजायला मदत होणार आहे त्यानंतर जे कोणी पीएच डी करू इच्छितात जे कोणी संशोधन करू इच्छितात त्यांच्याही साठी आता युजीसीनं नवीन गाईडलाईन दिलेले आहेत तुम्हाला रिसर्च पेपर पब्लिश करावे लागतात तुम्हाला रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट करावे लागतात तर हा त्याच्या पाठीमागचा एक फक्त पार्श्वभूमी आहे ही पार्श्वभूमी घेता प्राथमिक आणि माध्यमिकचे शिक्षक आपल्या समोर उपस्थित असल्यामुळं मी फक्त त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हे संशोधन पेपर कसा लिहावा संशोधनाच्या पेपरचा कन्सेप्च्युअल फॅर्मा फॉर्मॅट आणि रिसर्च फॉर्मॅट हा काय असतो या भूमिकेतून फक्त मांडणी करणार आहे आपण लक्षामध्ये घ्या मी माझी स्क्रीन शेअर इथं दुसरी स्क्रीन शेअर करतो माझी स्क्रीन दिसते का आता सर्वांना हो दिसते दिसते 
संशोधन हाउ टू राइट रिसर्च पेपर संशोधना संशोधन पेपर कसा लिहा सन्दर्भा प्राथमिक आध्यमिक शिक्षा मध्य थोड़ा सा कहीं संभ्रमावस्था है संभ्रमावस्था अपन हा एक ताच लेक्चर अर्धा लेक्चर निश्चितपने अपने क्लियर होती है मेरा खतरी है जर का जर शंका प्रश्न उत्तरा है प्रश्न विचारू शता पेला भाग हा संशोधना पेपर रिसर्च पेपर जारी मटल तीन प्रकार के पेपर आता रिसर्च पेपर आतो संशोधन पेपर अंत दुसरा कन्सेप्चुअल पेपर संकल्पना आधारित पेपर मन तो टर्म पेपर हाथ वेगवे प्रकार के पेपर आता अपन तीन ही चार ही पेपर लाधारणपने एक भूमिकेत पहात रिसर्च पेपर परंतु रिसर्च पेपर ही संकल्पना वेगरी है कन्सेप्चुअल पेपर ही संकल्पना वेगरी है टर्म पेपर ही संकल्पना वेगरी है पोजिशन पेपर ही संकल्पना वेगरी है पोजिशन पेपर सुधा वेगवेग संकल्पना संशोधना पेपर या सन्दर्भा मध्य अपन हाथ कार्यशाला मध्यम दोन प्रकार आकर्षित के लिए एक रिसर्च पेपर दुसरा कन्सेप्चुअल पेपर संकल्पना आधारित पेपर संकल्पना आधारित निबंध तो हे दोन पेपर आता प्राख्यान फॉर्मैट का है या एक ढोबल माना ने फॉर्मैट अपन पहूया कि फार खोल जा रहा नहीं कारण मेरा हि कल्पना है कि जास्तीत जास्त शिक्षक ही प्राथमिक आध्यमिक स्तरा वे उपलब्ध है कारण अपन मदले उपभोक्ते आहत अपन खरे वारसदार आहत हा राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही जारी सर्वानी तरी प्राख्या ने आता अगर प्राथमिक स्तरापासन ती लगू होता है तो पैली वारसदार अपन आहत यह भूमिकेत अपन फॉर्मैट कऊक्चर का फॉर्मैट हा पद्धति एक आवाज ये मध्य ब एकूचे तीन कॉम्पोजिशन मेन पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन एक तीन कॉम्पोजिशन मध्य हा रिसर्च पेपर हा डिवाइड के तीन कॉम्पोजिशन है पैला इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रास्ताविक दुसरा पार्ट है तीन पूर्ण बॉडी एक पेपर का ढांचा तीसरा पार्ट है कन्क्लूजन का सारांश अस मन तो हा तीन पार्ट मध्य पेपर हा संशोधनात्मक संकल्पनात्मक पोजिशन टर्म ये तीन ही पेपर हा ढांचा मध्य लिखे जता प्राख्यान हाथ सग पेपर का ढांचा हाथ तीन कॉम्पोन मध्य प्राख्यान बसत आता अपन प्रा विशेष कर संकल्पना आधारित पेपर संशोधनात्मक पेपर या बच्चा नाय भाग आतो पेला भाग जो है तो है संशोधना एब्स्ट्रैक्ट लिया सारांश अस मन तो आता इतना असा भाग अजिबा घू ना ये जे तुम्हार समोर आठ के नौ मुद्दे दिता एखाद मुद्दा जर मिलत ना तो, तो संशोधना पेपर होत नहीं का असा अजिबा नहीं हाँ एक आइडियल फॉर्मैट है या व्यतिरिक्त सुधा तुम्हारा जर तेचा मदे जर का गोषी आती तो मैं नर डिस्कस करना है नेमक करता हा एक आइडियल फॉर्मैट समोर यहाँ एखाद दोन गोष नसेल तरी तो पेपर अपना पठवता तो पेपर हो पहला भाग है एब्स्ट्रैक्ट का सारांश अस मन तो आता हा सारांश का भाग घता नेमक सारांशा मधे का एक अपने डोक कि आप एक कन्सेप्ट मैप तैयार अपन कशा वाणी करना आज एक कन्सेप्ट मैप तैयार तो कन्सेप्ट मैप हा एब्स्ट्रैक्ट मध्य पाजे मे हा सारांश वाचन मेरा पूर्ण संशोधना की कल्पना ही यहाँ या एब्स्ट्रैक्ट मध्य नाव ये थोड़क मध्य भाग पूरे घेना है परंतु एब्स्ट्रैक्ट हाथ का लक्षा मध्य कि संशोधना भाग हा पूर्ण हा सारांश वाचन समझला पाजे मी तीन ता चित्रपट पहुन यो तीन ता पिक्चर पैया मैं अगर पांच मिनटा मध्य पिक्चर संगत पांच मिनटा मध्य पूर्ण पिक्चर की कल्पना है मेन थीम समझते रिजल्ट समझता आउटपुट समझते डायरेक्टर हे हा गोषी समझता हा एब्स्ट्रैक्ट मे मेन पार्ट आला पाजे कि मेरा नेमक का पार्ट मे तो एब्स्ट्रैक्ट का भाग हा एब्स्ट्रैक्ट हा तुम पेपर साधारणपने अपन अपेक्षित के लिए दोन हजार शब्दाला पाजे तैकी एब्स्ट्रैक्ट हा जातीत जास्त दीडशे दौनशे शब्दा मधे हा एब्स्ट्रैक्ट अपेक्षित 
तुम्ही कोणत्याही जर्नलला पाठवा दीडशे ते दोनशे शब्दामध्ये ऍब्स्ट्रॅक्ट ते मागतात आपणही इथे दीडशे ते दोनशे शब्दामध्ये ऍब्स्ट्रॅक्ट अपेक्षित केलेला आहे तो ऍब्स्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे इंट्रोडक्शनचा त्याला आपण प्रास्ताविक असं म्हणतो आणि इथून खऱ्या अर्थानं पेपर संशोधनाचा आणि संकल्पनात्मक पेपर इथं सुरू होतो संशोधन पेपर आणि संकल्पनात्मक पेपर हे दोनच गोष्टी आपण इथं घेत आहोत हे पुन्हा एकदा आपण मी इथं नमूद करतो इंट्रोडक्शनचा पार्ट हा संशोधनाच्या पेपरचा किंवा ह्या दोन्ही पेपरचा सुरुवात असते यामध्ये बऱ्याच वेळेस एक गोंधळ असा होतो आपला साधारणपणे मी जे पेपर पाहिले त्याच्या आधारावर फक्त सांगतो मी निरीक्षणाच्या आधारावर की कुठला तरी एखादा पॅरेग्राफ उचलायचा किंवा काहीतरी संदर्भ घ्यायचा आणि तो पॅरेग्राफ मध्ये एक दोन पॅरेग्राफ लिहायची इंट्रोडक्शनचा अर्थ असा होत नाही अगोदर संशोधक किंवा शिक्षक म्हणून माझ्याकडे एक कन्सेप्ट मॅप माझा तयार आहे तो कन्सेप्ट मॅप समोर ठेवून संकल्पना चित्र समोर ठेवून मला या पेपरमध्ये काय म्हणायचं आहे माझी भूमिका काय आहे हे तुमच्या याच्यामध्ये प्रास्ताविकामध्ये आलं पाहिजे प्रास्ताविक लिहितात कशासाठी तर त्याचा फिलॉसॉफिकल बॅकग्राऊंड प्रास्ताविकेचा असा आहे की माझ्या पुढच्या सगळ्या दृष्टी लिखाणाकडं तुम्ही या दृष्टिकोनातून पहा हा तुमचा दृष्टिकोन हा इंट्रोडक्शन मध्ये आला पाहिजे आपण बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्याचे प्रश्न उत्तर तपासतो उत्तरपत्रिका तपासतो त्यामध्ये विद्यार्थ्याने एक प्रस्तावना लिहिलेली असते प्रस्तावना का लिहिली असते त्याच्या पाठीमागची भूमिका असते माझ्या उत्तराकडे तुम्ही या भूमिकेतून पहा असेसमेंट करण्याची भूमिका तिथं ठेवायची नसते एक परीक्षक म्हणून आपली भूमिका तिथे नाहीये तर त्या उत्तराकडे त्या विद्यार्थ्यांनी त्याचे दृष्टिकोन काय तयार केला तसा संशोधनामध्ये मी संशोधन जे पुढचं केलेलं आहे त्याचा दृष्टिकोन मला इंट्रोडक्शन मध्ये मांडता आला पाहिजे की माझा दृष्टिकोन हा हा याच्यामध्ये आहे असे या पद्धतीनं आहे म्हणजे एकदा जर तुम्ही त्याचा दृष्टिकोन जर तिथं तयार केला तर त्या दृष्टिकोनातून तुमचं तु उत्तर तिथं तपासलं जाते त्या दृष्टिकोनातून तुमच्या संशोधनाकडे बघितल्या जाते कारण संशोधनामध्ये माझा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो तुमचा दृष्टिकोन आता इथं शंभर जण पार्टिसिपेंट आहेत युट्यूबवर सुद्धा अनेक लोक पार्टिसिपेंट आहेत प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो परंतु त्या संशोधनाकडे त्या संशोधनाच्या पेपरकडे कोणत्या भूमिकेतून तुम्ही पाहिलं पाहिजे ह्याही याची मांडणी ही इंट्रोडक्शन मध्ये अपेक्षित असते त्यामुळे इंट्रोडक्शन हे खूप काळजीपूर्वक लिहिणे अपेक्षित आहे आणि इंट्रोडक्शन लिहायचे किती असते जास्तीत जास्त तुम्हाला दोन पॅरेग्राफ मध्ये इंट्रोडक्शन हे त्याचं पूर्ण करावं लागतं संशोधनाच्या पेपरमध्ये त्या रिसर्च पेपरमध्ये जास्तीत जास्त दोन पॅरेग्राफ मध्ये पूर्ण करावं अशी अपेक्षा आहे पुन्हा सांगतो की प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक समोर आहेत या भूमिकेतून सांगतो मी त्याच्यामधल्या बाराव्यामध्ये जात नाही कारण हायर एज्युकेशन मध्ये रिसर्च इंट्रोडक्शन मध्ये सुद्धा सहा पार्ट आहेत की इंट्रोडक्शनचे सहा पार्ट कशा कशा पद्धतीने लिहायचे रि ऑफ लिटरेचरचे एकूण तीन पार्ट आहेत तो लिटरेचरचा पार्ट कसा घ्यायचा मी फक्त ढाच्या सांगतो इथे इंट्रोडक्शन मध्ये एक ते दोन पॅरेग्राफ तुम्ही लिहावा आणि तो तुमचा दृष्टिकोन तिथं मांडला पाहिजे तुमची भूमिका तिथं मांडला पाहिजे तुम्ही हा विषय का घेतला या विषयाची पार्श्वभूमी काय आहे हे विषय तुम्ही कशा पद्धतीनं मांडणार आहात त्याच तुम्ही स्कोप काय असणार आहे त्याची लिमिटेशन काय असणार आहे त्याबरोबर त्याची मांडणी तुम्ही कशा पद्धतीनं करणार आहात ह्या सर्व गोष्टी इंट्रोडक्शन या भागामध्ये संशोधनाच्या पेपरमध्ये आल्या पाहिजेत त्यानंतर भाग येतो लिटरेचर रिव्ह्यूचा तर हा भाग इथं कन्सेप्च्युअल पेपरमध्ये घेतला तरी चालतो नाही घेतला तरी चालतो त्यामुळे फारसा मी फोकस नाही करत ज्यावेळेस आपल्याला पूर्ण एखाद्या वेळेस पुन्हा संशोधनाची कार्यशाळा घेऊ त्यावेळेस मी रिव्ह्यू ऑफ रिसर्च अँड लिटरेचरवर फोकस करेल परंतु आता ह्या कार्यशाळेमध्ये रिव्ह्यू ऑफ रिसर्च किंवा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर अपेक्षित नाहीये प्राथमिक आणि माध्यमिक या स्तरासाठी तिसरा भाग पुढचा भाग येतो तो म्हणजे मेथडॉलॉजीचा हाही मेथडॉलॉजीचा भाग आता आपण जे काही रिसर्च ह्या अंडर मध्ये आपण सेगमेंट मध्ये जे काही संशोधन मागवलेले आहेत यामध्ये मेथडॉलॉजी हा फारसा भाग येणार नाही परंतु मेथडॉलॉजी भाग हा महत्वाचा असल्यामुळे थोडं दोन मिनिटांमध्ये याला उजळता आढावा घेतो तो असा की एखाद्या संशोधनाची तुम्ही पद्धत कशा पद्धतीनं मांडणी करताय एखाद्या संशोधनात तुम्ही कशा कशा पद्धतीनं केलं मग त्याच्यात त्याची मेथड कोणती आहे एकूण तीन प्रकारच्या पद्धती असतात एक सर्वेक्षण मेथड असते दुसरी त्याला काय म्हणतो आपण प्रायोगिक पद्धती असते तिसरी असते ऐतिहासिक पद्धती अजून दुसऱ्या एथनोग्राफी आहेत वेगवेगळ्या आहेत परंतु प्रामुख्यानं तीन पद्धती आहेत एक आणि दुसरी प्रायोगिक पद्धती 
यापैकी तुम्ही कोणती पद्धत वापरणार आहात त्या पद्धतीची माहिती या मेथडॉलॉजी मध्ये असली पाहिजे त्यानंतर दुसरी माहिती असली पाहिजे तुम्ही संशोधनाचा टूल कोणता साधन कोणतं वापरणार आहात त्यानंतर तुम्ही संशोधनाचा नमुना किती घेणार आहात तुम्ही संशोधनाची एकूण तुमची पॉप्युलेशन म्हणजे जनसंख्या किती आहे हे याच्यामध्ये असले पाहिजे परंतु कन्सेप्च्युअल पेपरमध्ये हे अपेक्षित नाही कारण कन्सेप्च्युअल पेपर हा टेबल वर्कचा भाग असतो तुमची मांडणी असते त्यामुळं मेथडॉलॉजीचा भाग हा या कन्सेप्च्युअल पेपरमध्ये येत नाही मग कन्सेप्च्युअल पेपरचा भाग घेत असताना थोडासा आपण एक विचार असा असा करूया की मेथडॉलॉजी हा भाग आपण त्याच्यामध्ये वगळला तरी चालतो मग याच्यामध्ये काय घ्यायचं मेथडॉलॉजी च्या ऐवजी की तुमची मांडणी काय आहे तुमची मां तुम्हाला काय वाटतं की एकंदरीत जर मी हा विचार केला की स्कूल कॉम्प्लेक्स या संकल्पनेबद्दल माझी इम्प्लिमेंटेशनच्या बाबतीत भूमिका काय आहे स्कूल कॉम्प्लेक्सचे आयाम कोणकोणते आहेत स्कूल कॉम्प्लेक्सचे डायमेन्शन कोणकोणते आहेत स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये कोणकोणते घटक समाविष्ट होतात मग ह्या घटक समाविष्टासाठी एक शिक्षक म्हणून काय इम्प्लिमेंटेशनच्या भूमिका असल्या पाहिजे काय माझं सजेशन असलं पाहिजे काय माझ्या त्याला इनपुट दिले पाहिजे की एखादा जर शिक्षक एक्सचेंजर प्रोग्राम असेल या शिक्षक एक्सचेंजच्या प्रोग्राममध्ये शिक्षक म्हणून माझी भूमिका काय असेल किंवा करिक्युलम एक्सचेंजच्या बाबतीत माझी भूमिका काय असेल किंवा रिसोर्स एक्सचेंजच्या बाबतीत माझी भूमिका काय असेल हा रिसोर्स एक्सचेंजचा भाग हा संस्थाचालकाचा सुद्धा असू शकतो परंतु तेवढ्याच प्रमाणात शिक्षक सुद्धा त्या रिसोर्स एक्सचेंजमध्ये पार्टिसिपेंट असतो मग याच्यामध्ये शिक्षक म्हणून माझी भूमिका काय असली पाहिजे हे मांडणी करणे ह्या संहिच्यामध्ये अपेक्षित आहे दिस इज द मेथडॉलॉजीचा हा गाभा म्हणून आपण याच्यामध्ये ओळखूया दुसरा भाग येतो रिझल्टचा त्याच्यानंतरचा भाग आता हा रिझल्ट हा जो भाग असतो की याच्यावरचे निष्कर्ष काय आले की तुम्हाला काय मांडणी करायची आहे त्याच्यानंतर असतो डिस्कशनचा मग रिस जे काही रिझल्ट आले त्याच्यावर एक संशोधक या भूमिकेतून तुम्ही डिस्कशन करणं अपेक्षित असतं चर्चा करणे अपेक्षित असते आता मी पुढे दा, दाखवणार आहे की डिस्कशनमध्ये कोणते पार्ट असतात रिझल्टमध्ये कोणते पार्ट असतात आणि त्यामध्ये थोडक्यामध्ये कन्क्लुजन अपेक्षित आहे एक सारांश रूपामध्ये कन्क्लुजन आणि महत्वाचा भाग जो आहे तो आहे रेफरन्सिंगचा तुम्ही कशा कशाचे रेफरन्स घेताय कोण्या कोण्या गोष्टीचे रेफरन्स घेताय कोणकोणत्या पुस्तकाचे रेफरन्स घेताय कोणकोणत्या संशोधन पेपरचे रेफरन्स घेताय कोणकोणत्या प्रोजेक्टचे रेफरन्स घेताय हे सर्व रेफरन्सिंग हे संशोधनाच्या पेपरमध्ये देणे अपेक्षित आहे अन्यथा तो भाग काय होतो तोही मी पुढे देणार आहे अपेंडिसीचा भाग याच्यामध्ये येत नाही आता जाऊया आपण ऍबस्ट्रॅक्ट करू बघा ऍबस्ट्रॅक्ट हा कशासाठी ब्रिफली इंट्रोड्युस द रिडर टू द एम ऑफ द स्टडी द मेथडॉलॉजी रिझल्ट अँड फायडिंग ह्या चार गोष्टी ह्या ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये आल्या पाहिजे काय 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 आल्या पाहिजे त्याचे एम्स काय आहेत तुमच्या स्टडीचे त्याची मेथडॉलॉजी काय आहे आणि त्याचे रिझल्ट काय आहेत म्हणजे निष्कर्ष काय आहेत आणि त्याच्या फायडिंग काय आहेत हे सर्व चारही गोष्टी ह्या ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्हाला अगदी दीडशे ते दोनशे शब्दामध्ये मांडायच्या आहेत इंट्रोडक्टरीचा भाग आपण घेतला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरचा पार्ट वर आपण चर्चा केली बघा मेथडॉलॉजीच्या याच्यामध्ये काय काय असतं रिसर्च मेथड कोणती तुम्ही युज केली त्यानंतर टू एक्सप्लेन अँड जस्टिफाय द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन अँड अनालिसिस म्हणजे तुम्ही जी मेथड वापरलेली आहे डाटा कलेक्शनसाठी ती मेथड ही जस्टिफाय करणे की ही मेथड का वापरली ही पद्धती का वापरली हे टूल का वापरला या टूलचं स्टँडर्डायझेशन कसं केलं डाटा कलेक्शन कसं केलं टॅब्युलेशन कसं केलं त्या टॅब्युलेशनला स्टॅटिस्टिकल आधार काय घेतला हा सर्व भाग याच्यामध्ये मेथडॉलॉजीमध्ये अपेक्षित असतो रिझल्टमध्ये जे तुम्हाला डाटा अवेलेबल झाला आहे त्याच्यावरच फायडिंग्स विनाकारण बऱ्याच वेळेस असं असतं की आपण फायडिंग्स देत असताना आपल्याला काय वाटतं या संदर्भात फायडिंग देतो परंतु तुम्हाला जे काही डाटा अवेलेबल झाला आहे त्याच्याच आधारावर तुम्हाला फायडिंग्स द्यायचे असतात त्यानंतर त्या फायडिंग्स वर डिस्कशन म्हणजे काय तर टू कॉमेंट ऑन द ट्रेंड्स फायडिंग्स अँड शो युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ व्हॉट युअर डाटा सजेस्ट म्हणजे तुम्ही जो डाटा कलेक्ट केलेला आहे एक संशोधक म्हणून तुम्हाला काही निरीक्षण आलेले असतात तुम्ही काही भूमिका तिथं वठवलेली असते तुम्ही काही चर्चाच्या माध्यमातून तुम्हाला काही माहिती प्राप्त झाली असते एखादा रिझल्ट असा का आला हे एक संशोधक म्हणून तुम्हाला माहिती असत मग त्यावेळेस त्या अनुभवाचा त्या निरीक्षणाचा त्या डाटाचा आधार घेऊन आपण त्या रिझल्टची त्या निष्कर्षाची चर्चा ही आपण याच्यामध्ये एक्सपेक्ट केलेली असते त्याला आपण रिझल्ट विथ डिस्कशन या अंडरमध्ये किंवा या टायटलमध्ये देत असतो आता आपण कन्क्लुजन कडे जाऊया बघा या कन्क्लुजन मध्ये काय असतं टू सम अप युअर फायडिंग अँड हायलाइट द सिग्निफिकंट ऑफ आउटकम ऑफ युअर स्टडी जो तुम्ही काही सजेशन देणार जो तुम्ही काही फायडिंग काढलेले आहेत त्या फायडिंग हायलाइट करण्याचं काम हे कन्क्लुजन करत असते 
बरेच वेळेस मला जर समजा काही संशोधनाचा पेपर वाचायचा पूर्ण नसेल तर मी काय बघतो फायडिंग आणि यांनी कन्क्लुजन काय काढले जर फायडिंग आणि कन्क्लुजन जर माझ्या रिलेटेड असतील तर मी संशोधनाचा पेपर पाहतो संशोधनाचा पेपर पूर्ण वाचत वाचतो म्हणून ह्या कन्क्लुजन विषयी सुद्धा आता कन्क्लुजन काढत असताना डिस्कशनचा आधार तिथं घेतला जातो रिझल्टचा आधार घेतला जातो ह्या तिन्ही आधारावर आपण कन्क्लुजन हे काढत असतो त्यानंतर आहे रेफरन्सिंग हे रेफरन्सिंग करत असताना वेगवेगळ्या स्टाईल आहेत एपीएस स्टाईल आहे हार्डवर्स्ट हार्डवर्स्ट स्टाईल आहे एम एल ए स्टाईल आहे तर साधारणपणे आपल्या क्षेत्रामध्ये एपीएस स्टाईल ही आपण वापरतो अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन ह्या नावाची स्टाईल म्हणजे या पद्धतीनं आपण रेफरन्स हे रिसर्च पेपरला देत असतो आता हे रेफरन्स कसे द्यायचे याचा मी फॉर्मॅट पुढे दाखवेन काही जणांचा प्रश्न असेल की त्याला अल्फाबेटिक द्यायचं असते का काही जणांचा प्रश्न असेल की त्याला नंबरिंग द्यायचे असते का रेफरन्सिंगला नंबरिंग नसते रेफरन्सिंग हे अल्फाबेटिकली असते परंतु अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन या स्टाईलनुसार आपल्याला देणं अपेक्षित असते अपेंडायसिस हा आपला भाग नाही आता ऍबस्ट्रॅक्टचा भाग जो आहे हा ऍबस्ट्रॅक्टचा भाग आपण चर्चा केली इंट्रोडक्शनचाही भाग चर्चा केली आता आपण जाऊया फक्त रेफरन्सिंग कडे हे रेफरन्सिंग देत असताना रेफरन्सिंग हे तुमच्या पेपरचे तीन टप्प्यामध्ये दिले पाहिजेत पहिला भाग आहे तो तुमच्या बुक रेफरन्सिंग कोणते आहेत पहिल्या सुरुवातीला रेफरन्सिंग देत असताना बुक रेफरन्सिंग द्यावे दुसऱ्या टप्प्यामध्ये दे, देत असताना रिसर्च पेपरचे रेफरन्सिंग द्यावे तिसऱ्या टप्प्यामध्ये देत असताना पिरॅडिकलचे रेफरन्सिंग द्यावे पिरॅडिकल म्हणजे न्यूज पेपर असतील काही मासिका असतील हे असतील त्याचे रेफरन्सिंग द्यावे आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये देत असताना तुमचे वेबिलोग्राफी त्याला आपण वेबसाईटचे रेफरन्स म्हणजे तुम्ही जर काही ऑनलाईनच्या संदर्भामध्ये काही जर घेतलं असेल त्याच्यामध्ये तर हे हे रेफरन्सिंग दिले पाहिजे तेव्हाच रेफरन्सिंग हे एक सिस्टमॅटिक मॅनरमध्ये कन्सिडर हे केल्या जातात त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षामध्ये घेऊन एक संशोधनाचा पेपर हा या फॉर्मॅटमध्ये लिहिणे अपेक्षित असते आता हा एक फक्त ओव्हरऑल मी खूप धावता आढावा घेतला हा ढाचा झाला आता प्रत्यक्ष तुम्हाला मी या पेपरवर घेऊन जातो आणि मग त्याच्यामध्ये काय काय डिस्कशन असलं पाहिजे आणि काय काय केलं पाहिजे याच्याकडे जाऊया आणि याच्यामधला एक राहिलेला जो भाग आहे सगळ्यात महत्वाचा भाग जो मला या याच्यामध्ये नमूद करावा असा असा वाटतो तो भाग हा की तुमचं संशोधन हे प्लॅगरिझम फ्री असावं म्हणजे प्लॅगरिझम फ्री याचा अर्थ काय की त्याला आपण मराठीमध्ये वाङ्मय चौरी असं म्हणतो कोणत्याही याच्यामधला भाग घेत असताना त्याचा संदर्भ देणे हे अपेक्षित असते जर आपण कोणत्या पुस्तकामधून जर काही भाग घेत असू कोणत्या संशोधनाच्या याच्यामधून जर काही भाग घेत असू तर त्याचा संदर्भ देणं अपेक्षित असते हे जर बऱ्याच वेळेस आपल्याला असंही वाटणे शक्यता आहे की भाग घेतल्याने संदर्भ दिला म्हणजे झाला का तर तुमच्या पूर्ण संशोधनाच्या पेपरमध्ये जास्तीत जास्त पंधरा टक्के हे दुसऱ्याचा भाग हा चालतो जास्तीत जास्त पंधरा टक्के प्लॅगरिझम ऍक्सेप्टेबल आहे म्हणजे दुसऱ्याकडून घेतलेला ऍक्सेप्टेबल आहे त्यामुळं त्या घेतलेल्या माहितीचा आधार घेऊन त्यावर प्रोसेसिंग करून हे लिहिणं अपेक्षित आहे त्यामुळे कुठल्याही माहिती ही प्लॅगरिझमची असता कामा नाही ह्या संशोधनाच्या पेपरमध्ये हे आपण दक्षता घेतली पाहिजे आता आपण प्रत्यक्ष पेपरकडे जाऊया की नेमका पेपर हा कशा पद्धतीनं आपल्याला घेता येतो बघा हा पेपर तुमच्या समोर आहे हा पेपर आहे कन्सेप्च्युअल पेपर त्याला संकल्पना आधारित पेपर असं म्हणतो आपण हा पेपर मराठीचे दाखवणार आहे मी इंग्लिशचे दाखवणार आहे कारण याच्यामध्ये कोणी मराठीचं लिहिणार असेल इंग्रजी लिहिणार असेल हिंदी दाखवणार मी तिन्ही तिन्हीचे सॅम्पल तुमच्या समोर दाखवतोय लक्षामध्ये घ्या पेपर आहे स्ट्रेस मॅनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवद्गीता आता याचा डाटा म्हणजे आपण ज्याला मेथडॉलॉजी असं म्हटलेलं आहे की मेथडॉलॉजी याची आपल्याला काही काही मिळणार नाही किंवा त्याचा सॅम्पलिंग आपल्याला मिळणार नाही 
भगवत गीते मधला स्ट्रेस मैनेजमेंट की संकल्पना नीमकी का है मैं पेपर ऐसी संगाई की होती है हा पेपर इंटरनैशनल लेवल पब्लिश है इंटरनेशनल आई एस एस एन नंबर पुम्ला दिस तुम्हारा दिखो इतना आई एस एस एन नंबर पिछतो यूजीसी रेफरेड सॉरी यूजीसी लिस्टेड है स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता आता पेला भाग घेतला तो मंजे पहले सुरुवती टाइटल आप लोग पूर्ण नाम आव आप डेजिग्नेशन अव अपन कार्य करते ठिकाण अपना ईमेल आई डी आता हे दिल नहीं ईमेल आई डी अपना मोबाइल नंबर हाथ पार्ट मध्य अपना दिल्ला अपन पेपर लिखित मैं खूब बेसिक कन्सेप्ट इत डिस्कस करते कई जन हायर एजुकेशन मे तो कदाचित ही वाटत कि छोटा कई गोषी संगाइस का कारण ज्यादा शिक्षक फोन आए कि जे का वर्कशॉप फिर ऑर्गनाइज हम करो आहोत कि जे शिक्षक पेपर लिखू इच्छित कन्सेप्ट महत्ति है पेपर अशा शिक्षक प्रवाह मे विद्यार्थी प्लैटफॉर्म वो ये सग अतिशय छोटे छोटे गोषी का उहापोह मी व्याख्या कर अपने टाइटल हाँ सर्व गोषी पेपर मच्छर उजव्या साइड पेपर ऐसी सेंटर लिखना अपेक्षित नहीं अब्सट्रैक घेना अपेक्षित होता हा पेपर है दोन हजार पंद्रह मार्ग मेरा महत्ति न होता हा गोषी मध्या हा इत अब्सट्रैक लिखना अपेक्षित है अब्सट्रैक ये लिखेल है मैं दाखिल तुम्हारा हा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है हा इंट्रोडक्शन ऐसी पार्ट मे मला भगवत गीते संदर्भा मध्य स्ट्रेस मैनेजमेंट की भूमिका का है मैं पेपर मध्य माना सभी चर्चा मी हमें के लिए वर्तमान का स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस का है स्ट्रेस कसा यो स्ट्रेस की संकल्पना का है स्ट्रेस कुछ कुछ इन्कलकेट जा स्ट्रेस को क्षेत्र मध्य है स्ट्रेस के पैरामीटर्स को स्ट्रेस दूर करना वर्तमान काला लोग काय काय उपयोग करता स्ट्रैटी को भगवदगीता एक उल्लेख है ब्रू दिस पेपर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हाउ वन ऑफ द लाइफ स्किल दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट गेट रिफ्लेक्ट इन भगवदगीता मे भगवदगीते अठारह अध्याया मधे स्ट्रेस मैनेजमेंट से स्किल कसा रिफ्लेक्ट होता हे मला या पेपर मध्य संगाइ हा कन्सेप्चुअल पेपर का भाग चलना आता मैं हा भाग स्टूडंट वुड इफेक्ट स्ट्रेस स्टूडंट जीवन मध्य स्ट्रेस गोषी वर्तमान काला इफेक्ट करता को गोषी मेरा माडा है कन्सेप्ट मैप इतना तैयार है कि नेमक स्टूडेंट को गोषी पर स्ट्रेस देते आता क्रिएटिविटी मटल कि एम्फसि ऑन मेकैनिकल एक्शन असल कि स्ट्रेस हो तो विद्या गोल सेटिंग है विद्यार्थ्या डिटर्मिनेशन मंडल कि टू गेट डिप्रेस्ड एट मैनर हैपनिंग हाँ पार्ट मी घटिमिजम मंटल कि हा पार्ट घी सेटिंग तैयार के लिए विद्यार्थ्या का मगर्भ अपेक्षित है के लिए हा सर्व गोषी भगवद गीते हैं कि नहीं हा शोधने का प्रयत्न किया मग पुढ़ मी एक टेब टेबल फॉर्म मध्य टैब्युलेशन फॉर्म मध्य मान्य के लिए बै हो प्रिवेलेंट सीच्युएशन का है मेयर डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न मे आज बहुत विद्या गोल सेटिंग हा विचार पहला गोल सेटिंग हा भाग होता मेयर डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न अंतो मग दिवा स्वप्न मे भगवदगीता का मानी इत के लिए ब्लेमिंग सीच्युएशन दुसर लोष देने आज से विद्यार्थी एखाद वे मार्क कमी पड़े शिक्षक दोष देता आई वडिला दोष देता कि मित्र दोष देता कि आई वड़ील शिक्षण पद्धति दोष देता मग ये ब्लेमिंग सीच्युएशन है बदल भगवदगीता का मनते यदल मी मान्य के लिए मे जर भगवदगीता हि जर ग्रंथ स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसी रिफ्लेक्ट करना तो भगवदगीता हा ग्रंथ हा विद्या भूमिकेत वाचला पाजे हा जो उजव्या साइड का भाग दिशो या भूमिकेत जर वाचला तो निश्चितपने तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भगवत गीते मधुन हो संशोधका इत मैं पद्धति मांडनी के लिए मग इत डिस्कशन के सर्व शेवटी द रोल ऑफ भगवदगीता इन स्ट्रेस मैनेजमेंट ये टैब्युलेशन फॉर्म मध्य मांडनी के लिए मग भगवदगीते सदर्भा डिस्कशन के मगले का श्लोक अल्ले उदाहरण तथा दिते तुम्हारा फेर मे सब गीता है दिते कर्मण्य व अधिकार अस्ते माफले शु कदाचन हा का मन तो उद्धरे दात मनात मानम 
हा हा जो श्लोक दिसतो या संदर्भात काय म्हटलं असे राष्ट्रीय शिक्षा नीतीमध्ये हे वेगवेगळे सेगमेंट आहेत या वेगवेगळ्या सेगमेंटचा पहिले आपण अभ्यास करावा आणि मग याच्यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षा नीतीला काय म्हणायचं आहे आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी माझी भूमिका काय असणार आहे याची मांडणी करावी हा भाग एक झाला आता बघा इथं कन्क्लुजन केलं आणि रेफरन्सिंग दिली आता आपण एक मराठीचा बघूया एक मराठीचा संकल्पनात्मक पेपर तुमच्या समोर मांडतो म्हणजे त्या फॉर्मॅट मध्ये आहे का बघा एक तुमच्या समोर पेपर दिसतोय आता मानसशास्त्राच्या आयामांची चिकित्सा भारतीय मानसशास्त्राच्या परिप्रेक्षातून आता यासाठी कोणत बाहेर जाऊन कुठं डाटा कलेक्शन करणे बाहेर जाऊन कुठं मुलाखती घेणे बाहेर जाऊन कुठं प्रश्नावल्या वाटणे किंवा निरीक्षण हे अपेक्षा नाही सुद्धा आहे या विषयासाठी असेच विषय आपण देत असताना याच्यामध्ये दिलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला बाहेर जाऊन कुठं काही डाटा कलेक्शन करायची आवश्यकता नाही बाहेर जाऊन कुठं मुलाखती घ्यायची आवश्यकता नाही एखाद्या वेळेस इम्प्लिमेंटेशन संदर्भामध्ये होऊ शकतं त्या बाबी बाबी परंतु याच पद्धतीनं आता हा जो भाग आहे यामध्ये सुरुवातीला प्रस्तावना लिहिली ही माहिती दिली प्रस्तावना लिहिली या प्रस्तावनेमध्ये मी असं सांगितलं की भारतीय मानसशास्त्र हे कोणकोणत्या आयामांना स्पर्श करणारं मानसशास्त्र आहे हे इथं दिलं इथं दिलेलं आहे म्हणजे मला मानसशास्त्राच्या आयाम म्हणत असताना मग मानसशास्त्र म्हणजे काय आणि भारतीय मानसशास्त्र कोणकोणत्या आयामांना मानसशास्त्राच्या स्पर्श करते हे याच्यामध्ये मागणी केली त्यानंतर मला म्हणायचं आहे की भारतीय मानसशास्त्र एक पूर्ण शास्त्र आहे कशाच्या आधारावर तर त्याचे मी दोन घटक मांडले तिथं एकूण पाच घटक मांडले सॉरी दोन पाच घटक मांडले ह्या पाच घटकांच्या अंतर्गत भारतीय मानसशास्त्र पूर्ण मानसशास्त्र आहे हे म्हणायचं आहे म्हणजे एकंदरीत मानसशास्त्रावर भारतीय मानसशास्त्र कसा इफेक्ट करतो हे या दृष्टिकोनातून सांगायचं आहे त्यामध्ये भारतीय मानसशास्त्राच्या मुख्य अवस्था मी मांडणी केलेली आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये मांडणी करत असताना याच पद्धतीनं आपल्याला मांडणी ही करता येऊ शकते आता त्यामध्ये तुलना इथं केली पाश्चात्य विचारधारा व भारतीय मानसशास्त्राची मीमांसा या पद्धतीनं तुम्ही तुलना करू शकता की एकोणीसशे शहाऐंशीचं शैक्षणिक धोरण आणि दोन हजार वीस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यामध्ये त्यांनी काय म्हणूया आपण करिक्युलमच्या संदर्भामध्ये असेल त्यानंतर दुसरा एक त्याच्यामध्ये भाग येतो एक्सपान्शन आणि इन्कल्केशन यामधला भाग असेल दोन्ही धोरणामध्ये एक्सपान्शन आणि इन्कल्केशन दोन्ही धोरणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं त्याचा भाग असेल तर हा सर्व भाग याच्यामध्ये कसा रिफ्लेक्ट होतो याची आपल्याला तुलनाही करता येऊ शकते त्यानंतर सारांशाचा भाग आता अजून एक फक्त पेपर दाखवतो आणि पुन्हा दुसऱ्या विषयाकडे वळतो हा एक आहे म्हणजे स्क्रीन दिसते का आता व्यवस्थित बघा विद्यालय शिक्षा में विद्यार्थी हो की विज्ञान विकसित करतिया हा हिंदी मधला आहे आता याच्यामध्ये हा फॉर्मॅट आहे म्हणून मी हा पेपर शेवटीला ठेवला होता की एक हा आत्ताचा वर्तमान काळामधला पेपर आहे म्हणजे अगदी आत्ताचा म्हणून त्याच्यामध्ये मी शेवटीला ठेवला हा पेपर बघा जो फॉर्मॅट आहे पहिला भाग आहे सारांशचा पहिला टायटलचा भाग आहे त्याच्यानंतर तुमचा नाव आहे त्याच्यानंतर तुमच्या याच्यामध्ये तुमचं डेझिग्नेशन असेल तुम्ही कुठल्या याच्यामध्ये काम करता हा भाग असेल तिथला त्याच्यानंतर त्याचा सारांश आहे सारांश मध्ये काय केलेला आहे फक्त मी थोडस याच्या शेवटचे दोन ओळी वाचतो म्हणजे सारांशामध्ये काय असलं पाहिजे हे लक्षात येईल प्रस्तुत चार्ट पेपर मे विज्ञान विषय की अभिरुची कम होणार या समस्या निर्मितीकेवर ध्यान दिया गया आहे यह सोचते हुए कक्षा आठवी के स्तर के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की अभिरुचि कैसे विकसित की जाए इसके प्रयोग क्या हो सकते हैं अभिरुचि विकास के लिए क्या पद्धति हो सकती है इन प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत शोध में सामने रखते हुए विज्ञान विषय की अभिरुचि कैसे विकसित की जा सकती है इसके प्रयोग किए गए हैं इस प्रयोग के द्वारा कक्षा आठवी के स्तर के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की अभिरुचि विकसित करने की नवप्रवृत्तिया इसका विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत शोध पेपर में की गई है हे अपेक्षित है तुम्हारे संशोधना पेपर मध्य कि नुम्मी का सारांशा मधे हा भाग अपेक्षित है की वर्ड का जो भाग आरोप हा ही संकल्पनात्मक पेपर लाने अपेक्षित है की वर्ड्स मधे महत्व के शब्द को जर तुम्हारे आता नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य नवीन शब्द आदाह लोकविद्या अभियान 
हे एक नवीन सेगमेंट आहे कुणी लोकविद्या अभियानावर करत असेल तर लोकविद्या अभियान हे शब्दच नवीन आहे तुमच्या पेपरमध्ये मग त्याच्यामधला किवर्ड काय असेल लोकविद्या अभियान असेल स्कूल कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स हा त्याच्यामधले किवर्ड्स असतील त्याच्यानंतर अभ्यासक्रम जे काही असतील त्या अभ्यासक्रमामधले वेगवेगळे किवर्ड्स असतील तर हे त्याच्यामधले तुमचे महत्वाचे जे शब्द आहेत हे महत्वाचे शब्द सारांशानंतर देणं हे अपेक्षित असतं हा त्याच्यामधला दुसरा पार्ट त्याच्यानंतर आहे प्रस्तावना हा प्रस्तावना तुम्हाला लक्षामध्ये आला काय काय कशासाठी घेतलं आता दुसरं आहे प्रस्तुत शोध अध्ययन का महत्व हे तर आपल्याला संकल्पात्मक पेपरमध्ये द्यावं लागतं काय महत्व आहे या पेपरचं त्याचं महत्व काय आहे आपण गरज आणि महत्व म्हणतो दोन्ही गोष्टी ह्या संकल्पात्मक पेपरमध्ये अपेक्षित आहेत देणं आणि ह्या सेगमेंट अंतर्गत तर देणं अतिशय कारण आपण इम्प्लिमेंटेशन वर पेपर लिहिणार आहोत गरज आणि महत्व ह्या दोन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये अगदी थोडक्यामध्ये अगदी तीन ते चार ओळीमध्ये पेपरमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे गरज लिहित असताना आणि महत्व लिहित असताना या दोन्ही मधला फरक आपण फक्त लक्षामध्ये घेऊया गरज ही वर्तमान काळाशी निगडीत असते आणि महत्व हे भविष्य काळाशी निगडीत असत म्हणजे तुमचं संशोधन झाल्याच्या नंतर त्याचा उपयोग काय होणार आहे हे महत्वामध्ये येणार आहे आणि आता तुम्ही संशोधन का करताय हे गरजेमध्ये येणार आहे बरेच वेळेस आपण असं लिहितो गरज आणि महत्व एकत्र लिहितो गरज आणि महत्व एकत्र होत नसते मित्रांनो गरज ही वर्तमान काळाशी निगडीत असते आणि महत्व हे भविष्य काळाशी निगडीत असत त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला संशोधनाच्या पेपरमध्ये या भूमिकेतून लिहिणं अपेक्षित आहे त्यानंतर संशोधन जर करणार असाल तर उद्दिष्टे उद्दिष्टाचा आता आपल्याला इथं अपेक्षित नाहीये शोध परिकल्पनाचा आवश्यकता आता ही शोध पद्धती म्हणजे त्याला आपण मेथडॉलॉजी असं म्हणतो तर तुमची मांडणी ही या पद्धतीनं असावी म्हणजे अशीच नाही तथ्यानुसारच नाही सुरुवातीला काय केलं प्रस्तुत शोध केली प्रायोगिक अनुसंधान नीती का अवलंब की आहे इथं फिनिश केलं त्याच्यामधली कोणकोणती पद्धती घेतली उप अभिकल्प कोणता घेतला हे घेतलं त्याच्यामध्ये किती विद्यार्थी होते ते घेतलं त्याला कोणती मात्रा दिली ते घेतलं आणि मग प्रयोग कोणकोणते केले इम्प्लिमेंटेशन संदर्भात आपण घेत असताना सुद्धा आपण काय इम्प्लिमेंटेशन करणार आहोत त्याची यादी आणि मग त्या यादीच्या संदर्भात चर्चा मग काय काय इम्प्लिमेंटेशनचे प्रयोग घेतले हे प्रयोग तुम्हाला इथं दिसत आहेत बघा एवढे एवढे प्रयोग घेतले होते या प्रयोगावर किती विद्यार्थी सहभागी झाले होते तेही घेतलेलं होतं त्यानंतर हे सगळा डाटा याचा आपल्याला आवश्यकता नाही मी ह्या डाटा काय मांडणार नाही आणि या याच्या संदर्भात आलेले निष्कर्ष आता याच्या संदर्भात इथं अपेक्षा अशी होती या निष्कर्षावर चर्चा करणे ही अपेक्षित होती परंतु या पेपरची शब्द मर्यादा ही केवळ बाराशे शब्द एवढीच होती त्यामुळं पाठवल्याच्या नंतर सुद्धा त्यांनी मला पुन्हा रिटर्न मेल पाठवला आणि हे काढून द्या असा मेल आल्यामुळे तो निष्कर्षावरची चर्चा इथं आपण काढून टाकलेली आहे म्हणून आपल्याकडे आपण दोन शब्द ठेवलेले आहेत त्यामुळे निष्कर्ष तुमचे निघाले की निष्कर्षानंतर त्या निष्कर्षावर चर्चा त्याला आपण इंग्रजीमध्ये रिझल्ट विथ डिस्कशन असं म्हणतो डिस्कशन विथ रिझल्ट असं म्हणतो किंवा निष्कर्षासोबत चर्चा असंही म्हणतो तर ही चर्चा येणं अपेक्षित आहे या चर्चेमध्ये संशोधक या भूमिकेतून तुमचा दृष्टिकोन हा येणं इथं अपेक्षित असते हे अत्यंत महत्वाचे हे सगळे गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी आपण समोर ठेवूया आणि त्या भूमिकेतून हा पेपर आपण लिहूया एक पेपर फक्त शेवटचा तुमच्या समोर हे करतो तो फॉर्मॅट मध्ये आहे हा आत्ताचा पेपर आहे जस्ट आत्ताचा अगदी फॉर्मॅट मध्ये आहे पेपर इंग्रजी मधला आहे अटिट्यूड टुवर्ड चेंजिंग पॅटर्न ऑफ मॅरेज सिस्टम इन न्यूक्लिअर फॅमिली इन मराठवाडा रिझन हा पेपर होता आता बघा याच्यामध्ये अपस्ट्रॅक घेतला अपस्ट्रॅक हा एवढ्या या पद्धतीचा अगदी दीडशे ते दोनशे शब्दामध्ये अगदी फॉर्म फॉर्मॅट आहे त्याचे किवर्ड्स आहेत पुन्हा एकदा सांगायलो टायटल नाव अपस्ट्रॅक कीवर्ड त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन त्याच्यानंतर त्याला आपण प्रस्तावना असं म्हणतो त्याच्यानंतर आहे पद्धती पद्धतीमध्ये तुमचा दृष्टिकोन काय आहे त्याच्या संदर्भामध्ये तो मांडणं अपेक्षित आहे त्याच्यानंतर तुम्ही जी माहिती संकलित केली आहे त्याच्या माहितीचं विश्लेषण आहे हे सर्व माहितीचं विश्लेषण म्हणजे तुम्हाला चर्चा करायची आहे त्याच्या त्याच्यामध्ये आणि शेवटीला त्याच्यामध्ये डिस्कशन विथ रिझल्ट हा भाग येणं अपेक्षित आहे आणि शेवटचा भाग जो तुम्हाला दाखवायचा होता हा पेपर फक्त एपीए फॉर्मॅट जो आपण चर्चा केलेली होती त्यासाठी फक्त हा पेपर दाखवला बघा आपण जे सेफ्टीला म्हटलं होतं की रेफरन्सिंग स्टाईल जी आहे त्याला एपीए फॉर्मॅटमध्ये रेफरन्सिंग स्टाईल या पद्धतीने लिहिली जाते 
कोणत्याही पेपरमध्ये बऱ्याच वेळेस रेफर रेफरन्सिंग स्टाईल चूक असल्यामुळं आय एस बी एन आणि आय एस एस एन मधले पेपर हे नाकारले जातात रिजेक्ट केले जातात तर ही रेफरन्सिंग स्टाईल आपल्याला फक्त यासाठी दाखवली सुरुवातीला संशोधकाचं नाव असते त्यानंतर म्हणजे सॉरी संशोधक लेखकाचं नाव असतं त्यानंतर त्याचा पब्लिकेशनचं इयर असते त्यानंतर त्या पुस्तकाचं नाव असते पूर्ण कॉमा त्या पुस्तकाचं प्रकाशन म्हणजे ते पुस्तक कोणत्या प्रकाशनानं प्रकाशित केलं त्याचं पहिले गाव आणि त्यानंतर त्याचं प्रकाशनाचं नाव दिस इज कॉल द एपीएस स्टाईल ऑफ रेफरन्सिंग आता समजा जर मराठी मधलं लिहायचं असेल कळलावे महेश्वर गंगाधर हा याचा पुस्तक आहे तर सुरुवातीला त्याचं सरनेम त्याच्यानंतर मामा त्याच्यानंतर त्याचं नाव त्याच्यानंतर त्या पुस्तकाचं प्रकाशन वर्ष त्याच्यानंतर शिक्षणातील नवप्रवर्तन हे नाव त्या पुस्तकाचं नाव त्याच्यानंतर कोणतं प्रग हे आहे रावत पब्लिकेशन आहे कुठून पब्लिकेशन होतं जयपूरहून पब्लिकेशन होतं तर हे जयपूरचं पहिले नाव आलं पाहिजे आणि रावत पब्लिकेशन पुन्हा आलं पाहिजे पुणे हे नाव पहिलं आलं पाहिजे नूतन पब्लिकेशन पुन्हा आलं पाहिजे पुणे हे नाव पहिलं आलं पाहिजे त्याच्यानंतर पब्लिकेशन नाव पुन्हा आलं पाहिजे दिस इज द एपीएस स्टाईल ऑफ रेफरन्सिंग ही एपीएस स्टाईल अत्यंत महत्वाची आहे या रेफरन्सिंग आपल्याला रेफरन्स हे द्यावे लागतात हे लक्षामध्ये आपण घेऊया आता मी इथं स्क्रीन शेअर स्टॉप करतो आणि पुन्हा एकदा उजाळा करतो आपल्या याचा की आपल्याला नेमकी फॉर्मॅट हा कसा असला पाहिजे बघा तुमच्या समोर स्ट्रक्चर दिसते पेपरच कसा असला पाहिजे पेपर आपण पेपर दोन पद्धतीने एक संशोधन पेपर आणि एक संकल्पनात्मक पेपर संकल्पनात्मक पेपरचा फॉर्मॅट आहे पहिले ऍबस्ट्रॅक्ट पहिले टायटल असावं त्यानंतर त्यामध्ये तुमचं पूर्ण माहिती असावी तुमची वैयक्तिक नाव हे पूर्ण त्यानंतर ऍबस्ट्रॅक्ट असावा त्याच्यानंतर कीवर्ड असावे नंतर त्याचं इंट्रोडक्शन असावं इंट्रोडक्शन मध्ये काय मांडणी केली पाहिजे हे आपण बघितलं त्यानंतर त्याचा मूळ गाभा जो आहे तो तुम्हाला एकंदरीत काय म्हणायचं आहे तुमची मेथडॉलॉजी मध्ये मांडणी केली पाहिजे त्यानंतर त्या गाभ्याचा आधार घेऊन त्या संदर्भात तुम्हाला डिस्कशन असलं पाहिजे आणि त्यानंतर त्याचे कन्क्लुजन असले पाहिजे त्यानंतर त्याचे रेफरन्सिंग असले पाहिजे एवढा भाग हा संशोधनाचा पेपर लिहिण्यासाठी हा पुरेसा असतो याच्यावरच संशोधन होतो अशातली बाब नाही याचे खूप डायमेन्शन आहे परंतु आपल्याला ह्या चार तारखेसाठी संशोधनाचा पेपर घ्यायचा ह्या दृष्टिकोनातून हा एक ढोबळ मानाने ढाचा घेतला कारण संशोधनामध्ये संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत जर इथं मांडायला गेलो तर बऱ्याच जणांना नवीन संकल्पना असतात मग हे कसं आहे पोथिसिस कसं मांडायचं अजम्शन कसं मांडायचं त्याच्या ऑब्जेक्टिव्हची फॉर्मेशन काय असते पॉप्युलेशन नेमकं काय असतं त्याच्याबद्दल सॅम्पलिंग कसं घ्यायचं सॅम्पलिंग टेक्निक काय घ्यायचे हे मी याच्या टेक्निकल भाषेमध्ये न जाता ढोबळ मानाने त्याचा आराखडा तुमच्यासमोर फक्त मांडला एवढ्या फॉर्मॅटमध्ये पेपर हा अपेक्षित असतो आपण आपल्या विचारातून आपण आपल्या चिंतनातून ही मांडणी अपेक्षित असते संशोधनाचा पेपर हा केवळ हायर एज्युकेशन मध्येच लिहिला जात नाही तर संशोधन हे प्रामुख्यानं प्राथमिक आणि माध्यमिक क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात करता येऊ शकतं याची आपल्याला कल्पना यावी म्हणून हा एक तासाचा दोन तासाचा हा चर्चा ही तुमच्या सोबत केलेली आहे जर यामध्ये आता कुणाला जर काही प्रश्न असतील तर कृपया तुम्ही प्रश्न हे विचारू शकता कशाही संदर्भात जर प्रश्न असतील संशोधनाच्या पेपरच्या संदर्भात 